回吧。头发救人的啊！哪哪有就这么走路就掉到水里去的？那我掉都掉了，你还能怪我呀？那我怪谁？你不是怕水吗？你还救我？最后一次了。我我已经变成人了，我该走了，不伺候你。所见的，却有此事。哎呦，小人纵有十个胆子，也不敢欺瞒公子啊！我那弟妹前几日还疯疯癫癫，这两日恢复的与旁人别无两样。那夜的神器确是我亲眼所见，方圆几里都见到一处的光芒。那仙人还将携带的家禽变成了美人，然后又让那美人变成了家禽呢、啊。啊啊啊、有点意思啊。嗯，你先下去吧。是。哎，小辫儿，哎哎，你把那人带回来，看看他有什么能耐。是，快去快去。嗯，再帮我按两下。哎呀，啊，太奇怪了。为什么变不回去呢？那天晚上明明都变成功了，这两天的灵力也恢复的差不多，怎么就变不回去呢？哎呀！哎，你从今天早上开始就抱着这块破布在干嘛呢？我在给你改衣服啊，为你变回人形做准备。我那些衣服都太大了，你穿着不合身。
，改的这么丑，我才不穿呢。你会的。你这折腾了一上午，不饿吗？饿呀。等着。我还没问过你呢，你说你一个凡人，也没有个灵力，却能算出天机，又懂得如此多的稀奇阵法，你到底是什么人？好人。要我看，你就是个怪人，你这脾气也怪，行为举止也怪。你看看我，我这个样子，会说话，还能变成人。你说你既不好奇又不害怕，还把我养在家里，难道你都已经算出我的身份来了？嗯，占卜算卦不是什么好本领，我也不愿意干这样的事儿。我不问你啊，只是我不想问罢了。缘起相聚，缘灭离散，多问无益。你我只需知道彼此无害。你莫不是天上哪个仙君坐下的倒霉弟子，下凡来历劫的吧？没有别的意思，我只想证明啊，我不是什么仙君坐下的倒霉弟子，下凡来历劫的。你在说什么？什么证明？哎，肉呢？哎，你给我吐出来！吐出来！我一口都没吃呢！混账！我一口肉都没吃呢，你居然全给吃了，吐出来，吐出来，还给我，把肉还给我，气死我了！来了。我家主子有请。我约莫，你们是找错人了。是否找错了人，我们自有衡量。公子，请跟我们走吧。我不喜欢别人强迫我。我也不大喜欢别人老与我说废话。带走，走。什么？哎呀！放肆！何人？哪儿来的仗势欺人的东西？敢招惹本本姑娘的下人？你是活腻了还是想死啊？姑娘好大的口气啊！啊！我等奉清圣城城主大公子之令，特来请先生入府一叙。还请姑娘知趣一些。知趣。手下的人，不管是公子、儿子、孙子，还是天王老子，叫他自己滚过来。走走走走。哎，哎，我什么时候，我成为你的手下了？真有意思。哎，哎，啊，这是什么？这是什么？石头。你还想挨揍吗？哦，居然被你给看穿了。好吧，这是压在阵眼上的石头。为什么要在阵眼上压石头？
为了意志，振反了力量。为什么要意志？你看，你不压着这个振反的力量，把石头拿开，你不就一瞬间变成人形了吗？男女大房是我的原则，也是我放这块石头最重要的原因之一。你说，我们两个人。孤男寡女共处一院儿，终究还是不好的。你什么时候放的？哎呀，有段时间了。什么时间？你来的第一天晚上。也就是说，我本来早就该恢复人身了。你根本不知道，压的这块石头，让我的尊严受到了多大的侮辱。不，你应该知道。你这家伙，应该还躲在暗处看我笑话，想看看我还能挣扎多久吧？今日不杀你，不足以平我心头血火。今日受这奇耻大辱，我让你样样都给我还回来！你给我出来！哎呀！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊！我的手臂！啊！你用那么大的力！好，我的手臂，我的手臂好像要摔断了。我好歹也曾经当下救过你一命，哥哥他，你至于断我一臂吗？这就断了？你们凡人莫不是扯胡的？我承认，我是用石头压制了阵法。令你充满受辱，但我，但我也是无心之失，这不至于断臂吗？你为何会对我如此残忍？这人本就体弱，这莫不是真被揍出什么好歹来了吧？啊弱慢，将死之小。疼死我！我要死了！你该为你看过的笑话而付出代价。我不能让你这么轻而易举的死掉。自己来就好。你这是在上演苦肉计吗？不是，方才我确实被你给弄疼了，我只是想要好好感受一下被照顾的滋味。看来是我想太多了。你何止是想太多，捉弄了我这么久，你竟然还妄想我照顾你。你再找一个我不杀你的理由。别闹了。不对，厨房里还剩了半块肉。你等我一下，我拿过来给你炖碗肉汤喝啊！等着啊！不必，药已经熬好了。你注意休息。念在你此前也算是救过我的份上，之前的戏呢，我不会放在心上，就此别过。你说什么？我说你伤好以后。哎呀，哎呦，头疼！哎呦，哦，哎呦！你不是手断了吗
，头疼什么？啊，你有所不知，我从小身体就不好，不管伤到哪儿，头都跟着疼。啊，哎呀，哎呦！就是说你已经习惯了，自己忍忍吧。啊，俗话说得好，相逢即是缘。我无甚亲友，连邻里也都搬走了。待你离开以后啊，麻烦跟官差说一下。十天半个月过后，就来到此院，给我收个尸。不过是断个手而已，何以至此？啊，天人不知凡人苦啊！这未来的日子，我也无手劳作了，也没法上山，家务事也做不了，还有那帮恶人。待你走后啊，一定会回来报复我。罢了罢了。我也不指望你能为我负这个罪，就这样吧，你走吧，让我一个人自生自灭吧，走吧。我只留到你伤好为止。我就知道，疙疙瘩，你真是个好人。啊、哦！我叫沈黎，你再叫一声疙疙瘩试试。沈黎，这名字听起来不像女人。行云，听着也不像个男人啊。那不正好吗？你阳我阴，相处愉快。说不好，你脸皮太厚。嗯，还差点火候三个废物，连个女人都打不过。公子，那女子实在不是我等能对付得了的，她竟能徒手掰断我们的令牌啊！胡扯，怎么可能有人徒手掰断我青生城的令牌？您瞧瞧。福生大人何在呀、啊？福生大人近来似乎繁忙不已，未曾来门中。公子，我见那两人生活拮据，所住院落破败不堪。我想，他们今日敢如此作为，定是想以此来抬高身价。公子不如先亮他们一亮，嗯，待福生大人回来以后，再做定夺。哼，你这句话说的就有道理了。<笑>好日子谁不想过呀？奇人异事也难免俗。公子所言极是。<笑>过几日，那两人见公子不再派人前去，说不定还会主动找上门来呢。<笑>嗯，推下吧。多谢公子，多谢,多谢公子，多谢公子。这有点意思啊，这个。
小黎，你到万福平帮我一个忙呗。你把那个缸帮我换个地方，就自己平时一个人也拿不动。搬哪儿去啊？哦，哦，放那边吧，放那儿比较好看。放这儿行吗？哎呀，不太理想。搁那边吧。你搁那边之后吧，你离墙远一点，小心别把它弄碎了啊。有完没完？哎呦，哦，头疼，哎呦。哎呦，哎呦，啊，哎呦，放这儿行吗？嗯，好像也不是特别理想。我的哥！刺青在王爷身上留下的印记，报仇。王爷为何在下界使用法术？万一因此被人发现？老彭，醒了。少美将军，你怎么来了？我怎么就不能来呀、啊？啊，你受重伤的时候是我给你扛回来的。最严重的那个晚上啊，是我在门口看着你。你这是去哪儿啊？出去走走。走什么走？脸色惨白的，伤都没好。来来来来来，休息休息休息，快坐，不宜乱动。来喝茶。你现在最重要的就是静养，哪儿都不能去。找我是有什么事儿吧，莫发。如果你要是知道王爷的行踪，可千万不能隐瞒呐。<笑>上美将军，我真不知道。哼，行，不知道就行。柴劈好了，柜子也擦了，床铺也重新铺过了，你还想让我干什么？你说，既然你这么大方，那我直说了。好，你说，我都可以，反正你的胳膊是我弄断的，我负责到底。还想让我干什么？嗯。这。院子里的落叶，再扫一下。好，我扫。哎，吃饭。又怎么了？哦，是这样的。哎，这平时呢，院中的叶子，我都是用手捡起来的。
，你又给扔了，没什么了。你闲了一天在这坐着，无事可做，故意折腾我是不是？这一次，真不是。那之前是？不、嗯，这次不是。你坐来。这个叶子得先压一压。不是，只是因为没有哪一串葡萄是直接一个果的。这个凡人能听到原形的我说话，能掐会算，还会摆奇奇怪怪的阵法。仔细思量，他步步举动似乎都想把我留下来。我与他的相遇当真是偶然，得查查他，莫不是灵界放在凡间的探子？嗯，尝尝。你不是说这葡萄还没熟呢吗？特别甜。是吧？十六年。七月三十，葡萄结果九千二百三十九颗，鱼子三万九千二百一十一颗。十六年八月初九，秋雨长秋池三寸有余。这都记得些什么东西？日子这么闲吗？以十八僧木板成冠，葬父母于城外孤山北坡三里。年五岁五月，幼弟同染疾病，有连拒之。幸而父母已有棺木
，可开关随葬无地。在看什么呢？没什么。没什么。没什么。我睡不着，在院子里散步，给你捡了片叶子，放到你的书里了。书呢？放那边桌子上了，哪一本？桌子上那一本，那是哪一本？嗯，就桌子上那一本啊。放桌上哪一本、啊？你你放，放肆！本本本本人什么时候欺骗过你？就桌子上那一本。我先去睡觉了。对他好点吧。那个混账东西，我可是京盛城的大公子啊！他不过就是个妾室所生，竟然还敢在父亲面前对我说三道四，反了他了！他分明就是要抢我未来城主之位啊！谁是未来的城主啊？我。哦，我。小兵，公子，没方式呢。你不是说他自己会上门来吗？你不是说亮亮他他自己就找上门来吗？人呢？那就再亮亮，我再亮亮我就凉了。等不了了，本公子明天亲自去会会他。滚呐、啊！<笑>
用此力道和出来的面，想必口感是相当的劲道了。嗯，好香。哥哥大，你能不能帮我一个忙啊？帮我把那个肉取下来，挂的有点高，我拿不到。哇哦！你还有这本事呢？要切吗？啊，要要！哇！那等一下，做好饭以后，你正好把厨房帮我收拾收拾，擦擦灰。你知道你这些日子使唤的人是谁吗？嗯，我不知道你是谁。我怎么可能知道我喜欢的是谁？哥哥，哎，你又干嘛有什么大惊小怪的？饭快好了，等吃饭吧，啊？啊。还是有什么地方不对劲吧？这到底怎么回事？是谁画上去的吗？我堂堂毕擦王，因为一个凡人而脸红了。哥哥，吃饭了。跟你说了多少遍，我名唤沈黎，你再用换畜生的方式唤我一次。沈黎，吃饭了。去练兵，王爷，干仗去！王爷，该启程了。王爷，比武去。王爷，该议事了。王爷，可去军营了。从来没人试过另一种搭配，把沈雷的名字和那么日常的三个字加在一起。哦。
有人叫我的名字和吃饭了连在一起说，这不就是很平凡又日常的一句话吗？这可是最后一块肉了，你要是做毁了，你可得赔。请吧。嗯，如何？好吃当我的厨子吧，有点荣幸。快吃吧，待会儿啊还要带客呢。谁、啊？办完事儿买肉去。你让我拿这么大一块金子去市场买肉啊？你真不怕我被官府抓起来？这不行，穷讲究来了这么多人，但我只准备了一个茶碗。大胆，竟敢对大公子如此无礼！哎，来都来了，对先生尊重一些。你们去院外等我吧。哎，是，撤撤撤撤。<笑>想见先生一面，着实不易呀、啊。倒是见大公子，来的比较容易。嗯，哈哈哈听闻先生通神灵知未来，有大神通，所以今日我想请先生给我算一算。你算什么东西？我算。嗯，哈哈，看来先生对我不是很了解啊。哈哈哈，我乃清圣城大公子，若今日你给我算准了，下半辈子。与你荣华富贵，这名利听起来甚是诱人，但我偏不沾。你不要不识抬举啊！今日，我想踏平你这小院儿，也是轻而易举啊。大公子大费周章的过来，无非是想知道自己何时能坐上城主之位。但老城主的寿命，关乎着一城的命运。不是我不想算，而是我确实算不出来。顾长姐，你看我的衣。
他才是不沉静最爱的人。他才是不沉静最爱的人。你是何物？<笑>他就是终结你命运的人呐、啊！来，让我带你看看什么希望。说了吗？晚上不要出来，非要出来。别吹了，眼睛瞎了。我、哦、这不是把你吹走噩梦吗？兄弟，这个胸针当真如此厉害？那你为什么没事啊？是因为你是布阵者，所以不会受到伤害吗？这只不过是个阵，怎么？难道阵还认人啊？只不过。我心无所惧，让此胸阵无戏可成罢了。心无所惧，心无所惧，又何尝不是心无所念呢？星云此人实在太过寡淡，不过这人也莫名让人觉得安心。那他们怎么办呀？天亮之后，丢到院子外面。都是阵法的一部分，一物受损
，必定影响了整个阵容。他们连自己的人都少了。人命，在他们的眼里，真的太轻微了。是我考虑不周了，把我的灵魂全都给连累了。愧疚了，最后帮你一次。沈离在下界动了功法，位置在下界东方长远地区，着人去找。本王今日不想见血，都滚吧。福生大人，大人，大人小心呐！这这妖孽他他厉害的很啊！你这妖孽！何以为王啊？乃是混世魔王。送你去警院。还是你的法术来的方便啊！哎，不过我们来这花园做什么？你当我想来啊？还不是因为找不到顾城锦的卧寝吗？这还得自己找啊！哎，嗯，你没发现？这里有些奇怪吗？奇怪，哈，奇怪了。嗯、白天我竟然没发现，这里竟然豢养了这么多未成型的妖灵。我觉得。这很正常啊，沈离，你别多虑了。并非是我多虑了而是因为你看不见，所以不知道。我知道什么呀？你看
Ah, se me va a llamar. Chévere. Va. Si no es pa, no va. Yo tengo que hacer. Is really to treat me as a mother. You don't see the person in front of me. 你姐挺好，我要通知你一件事。我认识，看上你了算不上的回答，算怎么回事？还有那个笑容，那是什么笑容啊？连嘲笑都比他更带有褒义成分吧？嗯嗯。奇怪的气息，是东南方传来的。这气息不像是灵界这边会散出来的。不好！妖灵失主，这里患有妖灵失败了，得赶快找到顾城姐。
们要不留在？待会儿不要离开我身边三步。你握得这么紧，我甩都甩不开。既然如此。